Good day mga ka-solve math like a boss. Today, um, pang-rated naman yung video natin. And it's all about arithmetic sequence. So, medyo hirap ba tayong gumamit ng formula? Like, tumanda ng formula? So, wala na problema sa arithmetic sequence. You forget the formula? No problem. I gotcha. So, the easiest way or the easy way to get the end term or the explicit formula for an arithmetic sequence or for a sequence. Okay, so let's start. So find the explicit formula in the 15th term in the, in the sequence 1, 3, 5, and 7. So yung sa arithmetic sequence, so that's automatically, meron siyang common difference. So kapag ganito yung binigay, 1, 3, 5, 7, tapos hinahanap mo yung, yung pang 15th term, syempre wala ka pang formula. Kung hindi mo kabisado yung a sub 1 plus a plus n minus 1 times d, mga ganon, ganito lang yung gagawin mo. Ha? Makinig mabuti. Um, ganito lang siya kasimple ha. Subtract mo lang to. Minus mo lang. 3 minus 1. Diba? Ito yun. So, ibig sabihin, ang d mo or common difference mo, 2 kasi nga, sequence naman yan eh. Kasi 5 ma minus 3, 2. 7 minus 5, 2. Tapos, automatic na yung 2 na yun, um, lagyan mo na agad ng n. Ano yung n? Yung pong n, ito po yung yung term na hinahanap. Halimbawa, what is the 10th term, 15th term, yung n, yun yung pang ilang term. And then, ganito lang yan. Um, diba tandaan nyo, kapag posit pagpataas yung value, positive yung difference. Kapag pababa yung value, ibig sabihin, negative yung difference. So, ibig sabihin, pataas naman yung 1, 3, 5, 7, so positive ang difference, kaya positive 2 and 2. And then, ganito. Kapag meron ka ng 2 dito, at mas mataas siya doon sa 1, gawin mo, i-minus mo lang yan. 2 minus 1, so ibig sabihin, ilan? Ilan? So, ibig sabihin, meron tayong minus 1. Para makapunta ka doon sa 1, kailangan mo mag minus 1 sa 2. So, ibig sabihin, pag mataas tong value nito, papunta doon, daging minus yan. Okay? So, ito na ngayon explicit formula natin. So, try natin gamitin. Um, di ba alam natin ang n mo, ang 1 mo ay 1. So, if n is 1, 2 times 1 is 2 minus 1. Correct. If n is 3, 2 times 3 minus 1. Ah, sorry. If n is 2, kasi nga pangalawa yung 3. So, 4 minus 1, that's 3. Ayun no, check. Ito pangatlo, di ba? So, 2 times 3 minus 1. So, 6 minus 1 equals 5. Diyan check ko lang. And then, yung fourth term mo, 2 times 4 minus 1. So, that eight, so that's 8 minus 1 and that's 7. Di ba? Check. So, madali mo na makikuha 15. So, 2 times 15 minus 1. So, 30 minus 1 is 29 is the answer. This is the 15th uh, 15 term in the sequence. 29. So, ganun lang yan ha. Let's have this one. Find the explicit formula in the 12th term. So, dito, tignan mo mabuti. From 10, naging 3, tapos naging negative, tapos naging negative. Ibig sabihin, ang value mo ay pababa. Kapag pababa po ang value, ibig sabihin, ang difference natin ay meron tayo negative difference. Ano yung difference? Yung common difference, yung D. So, dito, since alam mo naman na negative, dapat negative yung di mo. 10 minus 3, 7. So, negative 7. Bakit 10 minus 3, di ba? Second to first. Ganun lang din yun. Basta tanda mo, alam mo na negative kahit ano na minus mo, kahit pa ganun or pa ganito. Kasi tiri yung minus 10, negative 7. So, ang gagawin mo, yung di mo na negative 7, so negative 7, n. Ganun na lang agad. Ngayon, ano ngayon dito? Kapag ang, negative, kapag ang value mo dito, negative 7, ay mas mababa doon, ibig sabihin, kailangan natin mag-plus. Kasi, para makapunta doon, ilan yung, ano yung gagawin mo, di ba? So, dahil magpa-plus ta, magpa-plus ta, so, dahil magpa-plus tayo, so, ang gagawin mo, pag-plus mo lang yan, 10 plus 7, 17. Ayun. 10 plus 7, 17. So, 17 na to. Tingnan nga natin. If n is 1, negative 7 times 1 plus 17. So, negative 7 plus 17, so that's positive 10. Ayun no, check. n is 2, negative 7 times 2, 
plus 17, so that's negative 14, plus 17, so that's 3. Check, ayun no check. So, hindi na natin check same na lang din naman yan. So, kunin na natin si 12 term. So, negative 7 times 12 plus 17, so that's negative 80, 14 carry 1, 84 plus 17, subtract lang natin, kasi magkaiba ng sign, so 7, um, 67. So, negative 67 yung 12 term natin. Okay? Pero lang po siya kasimple. Kung hindi nyo matandaan yung formula. Sige nga. Paano naman sir kapag fraction? Ganito lang yan. Explicit formula. Si di ba, ano naman yan may pattern pa rin naman yan. Ibig sabihin may common difference. So ganito lang gagawin. Kung mapapansin nyo, ito yung 3 fourths. Tapos ito 5 over 4. Um, di ba parehas ng denominator? Sir, paano magiging? Gawin natin parehas ng denominator yung Ito yung 1 half. Di ba pag ang ginawa mo, tinimes mo sa 2 mong parehas yan, magiging 2 over 4. 2 times 1, 2 times 2, 4. Para pare-parehas lang siya. Tapos si 1, pwede rin naman para maging parehas siya na denominator, e eh, mo ng 4 sa taas. Because 4 divided by 4, equal pa rin naman yan sa 1. So para parehas na tayo ng, ng mga denominator. So madali na tayo. Subtract mo lang yung bawat isa. So ang di mo ay... Since ang value niyan ay papataas, pataas ang value, ibig sabihin, positive yung difference natin. Okay? So, 3 fourths, 3 fourths minus 2 fourths, min minus mo lang yan, 1, and then copy mo yung denominator, 1 fourth. So, sa formula mo, 1 fourth, n, and then, si 1 fourth po ay mas mababa sa 2 fourths, Diba, pag mas mababa yung ito, yung value nito sa first term, yung A1, ibig sabihin, tayo ay magpa-plus. Kuha. Ngayon, ang gagawin natin, um, ilan yung ipa-plus mo para makapunta ka dito. So, diba, 2 fourths yan, tapos 1 fourth. 1 fourth para makapunta ka ay 2 fourths, so that's another 1 fourth. So, bakit? Kasi nga, parehas ng sign, pag parehas, ganito lang yan. Pag parehas ng sign, subtract mo lang. So, 2 fourths minus 1 fourth, 1 over 4. Ito lang naman sinusubtract numerator. So, ito na yung end term natin. O, ha? So, kunin na natin yung pang 10. So, 1 fourth, 10 plus 1 fourth, times 10 plus 1 fourth. So, pag tinimes mo to, times mo lang siya dito. So, magiging 10 over 4 plus 1 fourth. Hindi ko naman na siya isi-simplify. Kasi para parehas pa rin naman ang denominator. Para hindi ka napapagod. E di magiging 11 over 4. So this is your 10th term. Si 11 over 4, pag ako hindi ko, hindi mo na kailangan i-divide pa yan. Okay? Like i-mix, wag na. Okay na yan. Pero kung gusto mo pa rin i-mix, ganito lang ang gagawin. Um, ilang 4, ganito lang yan na. 11 over 4. Ilang 4 meron sa 11? Ba meron tayo? 4, 8, then hindi na siya pwede sa, ako sa 12, so sobra na, so dalawa. Makakakuha tayo ng dalawang 4 sa 11. Ilan ngayon yung sobra ng 11 doon, di ba? 2, di ba? 4, 8. Ilan siya para makapunta sa 11, tatlo. And then, copy mo lang yung 4. So that's how you, you rewrite mix to, I mean, to improper to mix. Okay, let's have another example. So dito, binigyan na yung A sub 1 at saka yung difference. So madali na. Kasi, ito lang siya. 5n. And then, since mas malaki yung 5 kesa sa negative 3, ang gagawin natin, kailangan natin mag-minus. Kapag mas malaki ito papunta doon, so lang kailangan natin mag-minus. At dahil magkaiba ng sign niya, negative at positive, pag negative at positive, pagpa-plusin mo yung dalawang number, 8. Ganun lang yun. Pag magkapareha sila ng sign, so subtract. Pag magkapare magkaiba ng sign, i-add. Okay? So ito na yung enter natin. Ito na yung um, explicit formula. So, ano ngayon? Yung 15 term. So, substitute mo lang yung n. So, 5 times 15 minus 8. So, that's 75 minus 8. And that's 67. So, 67 is the 15 term. Ganun lang siya kasimple. Okay? Next. Yan. Paano naman kapag word problem? So, math test ace. So, if the 10th, 11th, and 12th terms of an arithmetic sequence are 18, 23, and 28, what is the 20th term of the sequence? 
So dito hindi binigay yung first first term. Ang binigay lang, pwede mo lang makuha yung difference. So kunin natin yung formula. So ganito lang yan. Um, since 10 to 11 and 12, so automatic ito yung 10, diba? 11, tsaka 12 term. Ang gawin mo lang, para makuha mo yung, yung sub 1, ito yung gawin mo siya 1. Ito yung i-represent plus 1, ito 2, ito 3. Ganun lang. E di yung 28, ilan, tingnan mo, ilan yung difference? So, 9. 9. 9. So, bawasan mo lang yung 28 ng 9. So, magiging 11. So, ibig sabihin, doon sa panabagong sequence, 11 term lang yung hinihingi. Yung pang 11. Kasi nag-adjust tayo. Kasi nga wala tayong A sub 1. So, kunin natin ngayon, from the given, di ba? 18, 23, 28. Kunin natin ngayon yung difference. Since pataas yung value, 18, 23, 28, positive yung difference. So, ang D natin ay 23 minus 18, that's 5. So, meron na tayong 5N. Papunta tayo kay 18. So, mas mababa yung 5 kay 18. So, magma-minus tayo. Diba? Magma-minus tayo kapag mas mababa siya. Oops! Sorry. Tayo ay, sorry. Kapag mas mababa, oo nga pala. So, that's plus. Kapag mas mababa siya, papunta kay 18. Kasi papunta nga pala siya doon, papataas. So, magpa-plus tayo. Ngayon, ang ilan yung ipa-plus natin? Di ba? Parehas positive yan. So, minus mo 13. Okay? So, ito na ngayon yung formula. Ayan. So, pang 11, 5 times 11 plus 13. So, that's 55 plus 13 and that's going to be 68. So, 68 is the 11 term dito sa fake. Sa original, pag binalik natin, 68 is the 20th term. Nag-adjust lang kanina. Okay? Ganun lang siya kasimple, yung formula. So that's all. Thank you for listening. So I hope you learned something. So if you're new, please consider subscribing to my channel. Thank you.